Os destinos estrelado verán volverán a ser as illas e o Caribe ou seguir buscando a praia e o sol. Tras a pandemia recuperanse as viaxes de longo percorrido. Xa o dio refrán, ato 40 de maio non te saques o saio. Faltan apenas dúas semanas para que comece o verán e ainda que o tempo non está a ser o mellor, sí que comezaron a realizarse as reservas para desfrutar das vacacións estivais viaxando. Moitos destinos e moita, a verdad, que incluso reactivándose viaxes de largo radio, que hasta ahora estaban un pouquinho máis limitados, e cos destinos estrela que siguen sendo as islas e buscar un pouco de sol e playa, tanto Canarias como Caribe como outras islas e a verdade é que hasta agora o ano está indo francamente ben non sabemos a partir do verán que pode pasar porque bueno, sempre hai incertidumbre Agora mesmo vencellada a inflación e a suba dos tipos de interese que obriga a apertar o cinto no referente aos gastos Pode a pasar fatura a partir do verán pero penso que o verán a xente non vai a ser negociable é dicir Inda que me subiran a hipoteca, inda que a inflación me esté facendo dano, as miñas vacacións son innegociables e este verán vou a disfrutar si ou si. Unha das novas tendencias que se están a registrar son as reservas con bastante antelación e non só para o verán. Reservas xa para incluso despois do verán, para setiembre, para outubre. A verdade é que a xente cada ano notase moitísimo que reserva con moita antelación. Tamén se incrementa un número de viaxes para o mes de setembro logo do forte do verán. En concreto, nos levamos 25 anos e é unha cousa que xa fai moitos anos que o notamos e que en xullo e en agosto, aquí en Ribeira, a xente móvese menos e en setembro é un mes moi forte para nos. É un mes porque a xente aquí realmente o clima é moi bo en verán, hai festas, hai ambiente e non hai colegios e a xente tende a quedarse máis por aquí e salir en maio, xuño, setembro, incluso outubro. O clima, o cambio climático tamén está axudando, porque o tempo é moi bo en setembro e en outubro, e son meses moi fortes para nos. Que apunta que as ventas non se concentran en temporadas marcadas, senón que se reparten máis ao longo de todo o ano. Para este período estival, hai un aumento de viaxes longas cuxos destinos varían en función das preferencias dos clientes. De todo tipo, generalmente viaxes, hai xente que xa viaxou con, xa foi, digamos, que vendo os destinos máis próximos e vai ampliando o seu radio de acción, tipo Tailandia, tipo safaris en África, Zanzíbar, Mauricio, o Caribe, por suposto, combinados largos, cruceros, hai un perfil de cliente que que repiten crucero e vai cambiando o tipo de barco no que vai ou a ruta que fai ese barco. Para este verán só é preciso elixir destino e preparar a maleta para conhecer novos lugares.